ഐ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ടു അതിലെ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സയൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ നവ സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അഥവാ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അഥവാ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും മറ്റൊന്ന് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രക്തം ഒഴുകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതേസമയം ആർത്രപ്പോഡ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളിൽ പാറ്റയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്തം ഒഴുകുക ശരീര അറയിലൊക്കെ രക്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനിവേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഇസ് ദ പമ്പിങ് ഓർഗൻ അല്ലേ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ജോലിയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അത് പമ്പിങ് ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹാർട്ട് ഇസ് ദ പമ്പിങ് ഓർഗൻ പിന്നീട് ബ്ലഡ് ക്യാരീസ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഒന്ന് ഹാർട്ട് രണ്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ബ്ലഡ് വേണമല്ലോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹാർട്ട് വേണം രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസലുകൾ വേണം മൂന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ചുമതല എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡയജഷൻ നടക്കുന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ആ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസോ അമിനോ ആസിഡ്സോ വൈറ്റമിൻസോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുന്ന ഗ്ലൂക്കോസുകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെസ്പിറേഷൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ അടി മുതൽ മുടി വരെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അടി മുതൽ മുടി വരെ അങ്ങനെ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുണ്ട് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് പോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വേറെയും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുണ്ട് യൂറിയ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇവയെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതേപോലെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
waste material and transport here. Transportation is the main function of a circulatory system. Angare ulla circulatory system thende. E moonu pathgalay kurichum nam ko padi yenta thay thunda. Heart ne kurichum, adu bola ne blood vessels galay kurichum. Pinnadan thana blood ne kurichum. Mugo orona thay thunda kam. हार्ट आ हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अब आदेल क्लोज डी सर्कुलेटरी सिस्टम आना ना मनुष्य इंडे सर्कुलेटरी सिस्टम नोड बार न्यू आदेल आता हार्ट ना रिये पढ़ना वाला रे पावरफुल आई टुला एक पंपिंग सिस्टम दैट इज सिट्यूएटेड एवरीडे आने से दिए नो द नम्बर शरीर इतने रंडा आरंगल उन्नत Ada kaya na, orangna udara sih, macam na aura sah sih, ada itu abdominal cavity, thoracic cavity. Abdominal cavity itu orang yang kita stomach kiri kita position, ini bahagam. Adanya orang mula, itu orang yang abdominal cavity. Muka lalu, chestnya orang yang pernah bahagam mana, orang mula heart lungs kiri kita na, ah chamber ni orang mula itu orang yang thoracic cavity. Apa adanya situation orang yang pernah itu thoracic cavity lah na. In between the lungs, ini bahasa yang lain itu lungs undai kiri. Apa orang dua lungs itu idai lah itu kiri. Or alpam cairiwa left bahagai guna slightly tilted to the left left bahagai ke ciri or cairiwa udah udah dikit na or organ ana heart. This made up of a powerful cardiac muscle. Kedai yang lebih dah mai dikit na or pertiga terdetil la pesi guna powerful ada la pesi ana. Ani ana cardiac muscle na berlari berda. Apa kedai pesi gel, alang la cardiac muscle gel guna ana, nama da heart lebih dah mai dikit na. Heart na, pertama itu dalam kita ariam, abade protection. Enggini, ana heart na protect itu. Orang itu is situated inside the bony cage. Asli orang tu lalu peda kau mandu cuti orang itu. Alah, nama kita ariam ribs, ada bila ni sternum, backbone. Anggini orang lalu, nalla covering orang tu. Adine kata orang tu lungs na, im heart na, agak suri cedam orang itu suit jadi orang tu. Kuda ada heart na cover itu orang tu membrane orang tu. Adine orang tu pericardial membrane itu berlalu. Arey pada, it is protected by a double walled membrane bag. Pericardium enclosing the pericardial fluid. Apa pericardial nari pernah dari bag ini lila ana. Apa rancur double layer itu lalu membrane ana. Ah membrane ni day light. Indo nai rikim. Apa dari fluid drava kau nai rikim. Ah drava tu ni anu tu liya pericardial fluid anu berlalu. Arey pada. Ah nalaru protection ana. Amu kau rikim external layer itu lalu shock ke nair itu heart lagi. Atta dari kau nai itu. Ia pernah ina ini pericardial fluidum. Pericardial membrane itu sahaja itu. Apa protection ini lula? Orangna bony cage, rancangan pericardial membrane nariya pernah, awal struktur ini. Mula heart na pertama itu naal chamber gula orang lalu. Le, apa macam apa tiada? Abade oxygenated bloodum, deoxygenated bloodum, tamila, abade urik arna salam blood heart lalu macam mixi itu lila. Apa abade complete separation na? Oxygenated bloodum Deoxygenated blood itu dalam kumpulan itu separasi orang. Apa naal chamber gula na? Rant chamber muka lilum, rant chamber gula tarik mata na. Muka lilum la chamber ni gula atrium na ana beli kia tarik la chamber ni ventricle. Adun de chamber ni size ni compare ni pun amakari am atrium tegal la alpung gula valipung gula chamber gula na ventricle. Apa atrium tegal korang cuci space kurang dulu la. Oru chamber ana ventricle na berla arya berga. Ba or heart has a four chambers to relatively small upper chamber called a atria. Mugale lola the cherda ana atria na beri kono two larger lower chambers called a ventricle. Thare lola ne ventricle na berla ana arya berga. The atria and the ventricles of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. Atrio ventricular septum. Ada itu, the atrium and the ventricles of the same side. Atria tim ventricle name same side le, re side le. Ia atria tim ventricle itu dalam berada di situ unda. Tikka itu la fibrous tissue unda. Adanya ana atrio ventricular septum. Atria tim ventricle itu dalam berada di situ unda. Awalnya, satu septa unda, alangkah lalu fibrous itu la tissue unda. Adanya atrio ventricular septum itu berlalu ana arya berga. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by valve formed of three muscular flaps or cups, the tricuspid valve. Now, we have two valves in our heart. 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 One is a tricuspid valve and one is a bicuspid valve. On the right side, we have a tricuspid valve. 
ത്രീ മൂന്ന് വാൽവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാൽവുകളേ ഉള്ളൂ അതിനെ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ഏതാണ് ആ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഏറ്റത്തെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളുകളെയും തമ്മിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന നാലറകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഇതെന്താണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഇത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇതാണ് നാല് ചേമ്പറുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇതാണ് നാല് ചേമ്പറുകൾ അതിൽ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റൈറ്റ് ഏറ്റിയത്തെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് വാൽവ് വാൽവ് എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ഫ്ലോയെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ വാൽവ് അതായത് ഏറ്റിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെയുള്ളൂ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ വാൽവുകൾ ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ബൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് അപ്പോൾ എന്താ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാല് ചേമ്പറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പിന്നീട് ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെയിനുകളാണ് അപ്പം രക്തക്കുള്ളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആർട്ടറികളുമുണ്ട് വെയിനുകളുമുണ്ട് ആർട്ടറികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുഴികളെയാണ് ആർട്ടറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലായിട്ടാണ് അവിടെ ആർട്ടറി കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴികളുണ്ട് അയോർട്ട അയോർട്ട അതുപോലെ തന്നെ പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് സോറി ലങ്സ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടും ലങ്സും നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഒരേ ചേമ്പറിലാണ് ശരീര അറയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് ലങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം ലങ്സിൽ വെച്ചാണ് ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തമാണ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് രക്തം ഒന്ന് ഡിഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡുമുണ്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡുണ്ട് ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലങ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് രക്തം എങ്ങോട്ട് എത്തണം ലങ്സിലേക്ക് എത്തണം തിരികെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്കും വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി ആർട്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തം ഏത് രക്തമാണ് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു കുഴലിനെയാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ പൾമണറി ആർട്ടറി എവിടെയാണ് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡുമാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന വന്നു ചേരുന്ന ബ്ലഡ് അതായത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിളിലെത്തുന്ന റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലാണ് ഈ കുഴൽ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി അപ്പോൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറി ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ലങ്സിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ലങ്സിൽ വെച്ച് എന്ത് നടക്കുന്നു ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴികളുകളെയാണ് പൾമണറി വെയിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക പൾമണറി വെയിന് ആ പൾമണറി വെയിന് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പൾമണറി വെയിന് ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് പൾമണറി വെയിൻ വന്ന് തുറക്കുന്നത് പൾമണറി വെയിന് ശുദ്ധരക്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ബൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് വഴി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക
അപ്പൊ ആ വെയിനുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സുപ്പീരിയർ വീന കവ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുഴലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫീരിയർ വീന കവ ഹാർട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ഇൻഫീരിയർ പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ ഹെഡ് നെക്ക് ഹാൻഡ് പോലെയുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് സുപ്പീരിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ വീന കാവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഴിലും ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഴിലും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് ഡിയോക്സിനറി ബ്ലഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ വരുന്നു ഇനിയും ആ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് വഴി രക്തം പതുക്കെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു ഏത് രക്തമാണ് ഇംപ്യോർ ബ്ലഡ് അഥവാ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് പൾമണറി ആർട്ടി ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഈ കുഴല് ഇവിടെയാണ് തുറക്കുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലാണ് തുറക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ രണ്ട് കുഴലുകൾ ഒന്ന് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കുഴലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പൾമണറി ആർട്ടറി അവിടെ മുകളിലോട്ടാണ് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തിരികെ രക്തം ഇറങ്ങി വരരുത് അവിടെ ഒരു വാൽവ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് പൾമണറി ആർട്ടറിയില് തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വാൽവും മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പൾമണറി ആർട്ടിയുടെ ബേസിൽ അവിടെ ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അയോർട്ട അയോർട്ട നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലാണ് വലിയ കുഴലുകളാണ് അയോർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയോർട്ടയിലെ മുകളിലോട്ട പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലഡും തിരികെ വരാൻ പാടില്ല അവിടെയും സെമി ലൂണാർ വാൽവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അയോർട്ടായാലും പൾമണറി ആർട്ടിയിലും നമുക്ക് സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവുണ്ട് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവുണ്ട് സെമി ലൂണാർ വാൽവുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളി ഈസ് ഗാർഡൻ ബൈ എ വാൽവ് കോൾഡ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഓർ മിറ്ററൽ വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലും റൈറ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയവും ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ഗാർഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അവരുടെ ബൈക്കസ്പിഡ് ഓർ മിറ്ററൽ വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇൻ ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് അയോർട്ട ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് അപ്പൊ നമ്മൾ വാൽവുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയണം ഒന്ന് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അത് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് റൈറ്റ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് പിന്നീട് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാൽവുകൾ അതെവിടെയാണ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സോറി റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ഇൻ ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ദ അയോർട്ട അയോർട്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് വാൽവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോയെ ദ വാൽവ്സ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് അലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഏട്രിയാ ടു ദ വെൻട്രിക്കൾ ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കും ആൻഡ് ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് അയോർട്ട അപ്പോ ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള ഈ വാൽവുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാൽവുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാൽവുകളുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് അപ്പോൾ ഏട്രികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കും പിന്നീട് അയോർട്ടായിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പൾമണറി ആർട്ടിലേക്കും രക്തം കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാത്രമേ ഒക്കെയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോകുവാനൊക്കെയുള്ളൂ അത് തിരികെ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന സെമി ലൂണാർ വാൽവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കസ്പിഡ്
ഭിത്തി എന്തിനായിരിക്കാൻ നോഹിക്കാമോ ആ അവിടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ശക്തമായ പമ്പിങ് നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എട്ടിയത്തിലാണോ വെൻട്രിക്കിളിലാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വെൻട്രിക്കിളിലാണ് മറ്റേത് ഒഴുകി വന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് ഏറ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയാണ് ഒന്ന് ഇൻഫീരിയർ വിനാക്കാവായും സുപ്പീരിയർ വിനാക്കായും ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ഏറ്റത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് ഒഴുകി വന്ന് വീഴുന്നു അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൾമണറി വെയിന് പൾമണറി വെയിന് പ്യുവർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതിന് വലിയ പ്രഷർ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിൻ താഴത്തെ ഭാഗം നോക്കിക്കേ താഴെ വെൻട്രിക്കിളുകളാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളുമുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളുമുണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യണം മേളിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകണം ലങ്സിലേക്ക് ഡിയോക്സിനേറ്റ് ബ്ലഡിനെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോർട്ട വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കാണ് കയറ്റേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വെൻട്രിക്കിളുകളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെൻട്രിക്കിളുകളുടെ ഭിത്തി കുറേ കൂടെ കട്ടി കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പോയി നോക്കിയേ ദ റിതമിക് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ചെമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം രക്തം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാർഡിയാക് മസിലുകളുടെ സങ്കോച വികാസ ഫലം അപ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്ക് ബ്ലഡ് വന്നിറങ്ങുന്നു വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർഡിയാക് മസിലുകളുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ആ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ റിതമിക് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു മിടുപ്പ് അപ്പോൾ ഹേർട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റമാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിതമിക് ബീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സ് ദ റിതമിക് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് മസിൽസ് മസിലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പർ ഈ ചേമ്പറുകളുടെ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഇങ്ങനെ താളാത്മകമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ പമ്പിങ് നടക്കുന്നു ടു ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്സിജൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുവഴി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹേർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സാ ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റർ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അതിനെ പ്ലാസ്മ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക പ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഹേ വൈക്കോലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളറുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള സാധനമാണ് പ്ലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതിനകത്താണ് എന്തുള്ളത് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സെല്ലുകളാണ് ഒന്ന് ആർ ബി സി രണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ആർ ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ആ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ത
ഇൻസെക്ട്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികൾ അവിടെ ബ്ലഡിന് ബ്ലഡുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ദ സെൽസ് എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സിയിൽ ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ്ട് രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്ലാസ്മ രക്തത്തിലെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് പിന്നെ ഇതാ നോക്കിക്ക് രക്തത്തിലെ സെല്ലുകളാണിത് ഇതിനെയാണ് ആർ ബി സി ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നു അത് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് മറ്റൊരു കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് മൂന്നാമതൊരു സെല്ലുകളുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളും രക്തത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ രക്തക്കുഴലുകൾ രക്തക്കുഴലുകൾ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിനകത്ത് പ്ലാസ്മ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ദ ബ്ലഡ്സ് ഓൾസോ ഹാസ് എ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിച്ച് ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ജേംസ് ദറ്റ് മേ എൻ്റർ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗകാരികളെ ബാക്ടീരിയങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി പിന്നീട് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സി ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് മൈക്രോബുകൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മൈക്രോബുകളെ ബാക്ടീരിയങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആർ ബി സി എന്താണ് രക്തം അവിടെ ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് ആർ ബി സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ഈ സംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിഷ്യനാണ് വില്യം ഹാർവേ വില്യം ഹാർവേ ഡിസ്കവേർഡ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ വില്യം ഹാർവേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് രക്തക്കുഴലുകൾ രണ്ട് രക്തം മൂന്ന് ഹാർട്ട് പമ്പിങ് ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടാമത് അവിടെ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹാർട്ടും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലഡ് വെസലുകളെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള പൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം